车、啊，嗯，这附近没有直达的公交车，只能坐地铁。那你刚才说你迟到，我没有认真听你说什么。酒的喽，我们上去。不行，为什么？我们才刚下来，立刻就上去，手上又没有拿东西，你说他们会认为我们干嘛去？那，那，要不我送你回学校吧？好，那我上去拿包。在这等着，我去拿。杨叔回来，一直忙，很想见你。
只有你。我也很想见你。如果你今天不来学校找我，我还想着明天是周末，就去超市帮忙，可以趁机见见。一会儿忙吗？嗯，如果不忙的话，我们去别的地方逛逛吧。一直站在这儿牵着手，被别人看着。去哪儿？嗯，这个点儿，我们学校没人的地方多的是。<笑>好啊，那我们随便逛逛。我的舍友，我跟你说过了。哦，气瑶。我是想控制我自己的，但是，我终于见到真人了，忠实粉丝。谢谢。要不是老师下课的早，我都错过了。生生可保护你了，我们问他什么他都不肯说，也不肯给我们看照片，啊。我完全没有介意啊！作为你的女朋友，她保护你的隐私那是应该的，绝对应该的。我平时工作太忙了，不然应该请你们宿舍的人都吃个饭，毕竟都是生生的同学。不用客气，不用客气的。啊，你们两个要约会是吧？快去吧，没事，我看过一眼就够了。嗯，不，我是要送她回去的。这么早？这才刚几点呀、啊？不行。那个，我们学校风景可好看了，有好多那个有名的约会地点。那儿，去那儿，氛围好，你都知道的。你都知道？啊，没有，不是，你别误会，没有去约会过，就是大一刚来，慕名去围观过。我证明，我们宿舍一起去的，新生打卡地点。嗯。<笑>啊，我男朋友还在等我电话呢，你们继续，继续，啊，以后常来。对的。那我们先走了。嗯，走吧，快走。下次见，拜拜。这里就是你说的没有人的地方。嗯，就是灯挺亮的。亮点不好吗？省得走路会摔跤，也不会遇到坏人这儿亲吧。问你个问题。嗯。宿舍几点关门？嗯，应该，我不是，好像，嗯，应该确定是十一点。应该还早啊。嗯。再早走。嗯
是在喜欢我吗？喜欢声音没什么不好啊，总好过没有任何地方吸引你吧。睁眼时，朱红木门敞开着，外头一个人没有，却有着清晨那种热闹的、嘈杂的烟火气。百花深处，他的烟火人间。怎么了？你没事吧？梦游啊，盛盛，谢谢你的存在，我激动到现在还是睡不着。你够了，可以了，已经说了一晚上谢谢了。嗯，姐，我理解你作为粉丝的心情，但请务必不要再大半夜这样了，我差点从床上翻下去了。对不起，吵你们睡觉了。你俩睡着了吗？没。失眠了。有心事啊？哦，我想起我那阳朔报告还没写完。哦，深深，你那照片拍的怎么样？我拍的不是特别好。我那天表演没机会拍照，只有彩排还有搭台的时候拍了几张，不是专业的拍的不好。当天肯定有摄影师的，你问他呀。对，绝没找了摄影师，跟拍全程。要不你问他？我们回来就没联系过了，不太方便吧？在阳朔不是挺好的吗？通宵打麻将，你们还通宵打麻将？高小青，你太幸福了！我我好多人一起的，我就是凑个搭子，凑个搭子。嗯，嗯。嗯，哎，这不江英子一辆吗？你看他不找你算账，你明天给他补上不就行了吗？凭什么我给他补啊？连坐，哎，神经病！几点了？谁呀、啊？上次在阳朔听说你带了一个摄影师，有没有照片能分享一下？不好意思啊，我看你这么晚了给我发信息，我肯定觉得以为你有什么急事呢，所以就给你打过来了。我是半夜一点多，没什么着急的。哎呀，就是半夜一点多，挺晚了，我才以为是挺着急的呢。我是在写杨硕的总结，我怕打扰到你，不好意思啊，我没看到时间。嗯，那个没打扰。我现在也在忙呢，咱俩这也算是同命相连，是吧？呃，你有什么特殊要求吗？你跟我说一下。就用在 PPT 里，好看就行。哦，好看就行，那挺挺简单的。我等会儿给你找出来之后整理发给你，好吧？不着急，没事的。啊，大半夜时间是私人时间吧？打扰到你就不好了。那个不打扰，真不打扰。我正跟兄弟们一起吃烧烤、喝饮料呢。嗯，查岗啊！哎，来，喂，来来
，那边那位，哎，听得到吧？呃，我来帮他证明一下啊。本人男性，年方四十，陪吃陪玩的饭搭子排架子，偶尔呢也帮咱们绝老师指点一下人生迷津啊。来，兄弟走一个。行行行行行，我吃你的去吧。啊，我这哥们儿话有点多啊，不好意思不好意思。啊，没事没事，习惯了。呃，这两天你有空发给我就行。那再见。哦不，嗯，晚安。啊，晚安。那你早点休息。电话打完了，啥事儿啊？非得在总堂接？哦，怕打扰到你们休息了，没事，一点事儿没有，睡觉睡觉，好困呐。吃宵夜呢？嗯，你怎么回来了？我在家里睡不着，想起你在这儿，就直接过来了。看看有什么现在能录的吗？半夜一点来干活啊？反正我也睡不着。莫凡说你们不是唱歌去了吗？唱到一半你带着顾川先跑了。啊，我说你怎么睡不着呢？啊，刚约会不会来你这是？茂哥，那你先帮我挑着，看看有什么短的、快的，先帮我找出来，我去洗个澡就回来啊。你啊，这。脸皮还挺薄，哎，不行不行不行，你把我的找出来，我先录了啊，先来后到，听到没有？先什么来后到啊？看看表几点了？我等会儿还要有事呢，快！我真服了你们这群年轻人了。就就这场，等吧。那，别睡了，也好，嗯，也好，今天踏踏实实弄完了，明天我睡个痛快。谁敢把我叫起来，我咬谁！吃饱了吗，大哥？早上六点，你们仨是没睡还是？没睡。哎呀，没看我们吃完正准备回去补觉呢吗？有急活吗？要三位一起熬夜？难得，走了，走吧，走吧，回去睡觉了啊。嗯，然后晚上再过来。拜拜。拜。啥？走了。什么情况？我都已经习惯了，你还没习惯吗？自从咱们莫老师有了女朋友之后，这工作生活充满干劲啊。那绝美呢？嗯，昨天晚上他先录了啊，他可是第一个录完的，然后一直在旁边翻桂林的照片。哎，这大半夜的，挑的这起劲儿啊，有什么可挑的？嗯，对了，风雅颂呢？好几天没见到这小子了。哦，他又去北京了，到时候他欠那个配音，我去找个北京的朋友让他配了发过来。还是咱窦总人脉广啊。我又什么事儿啊？嗯，拿着包子，不错。红外什么？你尝尝这个，汤包。可以。你看，这不是巧了吗？一块吃。感觉不错啊，还行吧。后面那一段感觉一般。啊，自从你俩好了，你再也没发微博，天天有人去我们社直播间等着你、啊。等我干什么呀？想看你秀恩爱呗。有什么可秀的
。你家那位的粉丝可是超级喜欢你啊，说你自从和他在一块儿就消失了，从头到尾都不秀恩爱。尤其是那句“我好开心”被广大人民群众围观后，你就再也不发和恋爱有关的。嗯，一开始没经验，后来发现被人关注了，那肯定不发了呀，不然多麻烦呀，引得人议论。要不说你俩是一对儿呢，都一个性子。这要换做一般人拿下这位啊，早就恨不得蹦得来蹦得去，三百六十度无死角秀恩爱了。低调好啊，低调就不会出错，有圈子就是是非。没错。可你家那位爱秀啊，我还是头一次见一个大男人这么爱秀恩爱。所以说，咱们生生更让人敬。人家是时时刻刻告诉外人，有主了。都有安全感。这写的不错哎，这是玲珑剔透约的。你要是喜欢，等我以后有灵感再写一个新的给你。玲珑剔透，不是和江金瓷传过吗？这歌要是发了，你不怕网上有人说啊？嗯，我也怕这个。要不然署名的时候换一个名字，小号。嗯。到时候再商量吧。嗯，我晚上就不和你们吃啦，先走啦。啊，去哪儿啊？今儿周五啊，还能去哪儿？去男朋友家里吃呗。哦，又到周末了。哎，说实话，他挺靠谱的，每个周末都来陪你，雷大不同。生生值得，咱们生生呀，有才有貌，值得这么好的。你们这夸的呀，我都不知道怎么回了。<笑>那我先走了。哦，冰箱里有鲜肉月饼，一大盒呢，记得吃啊。好，走了，拜拜，拜拜。来了，首长。啊、哦，嗯，那个不是我不给你开门啊，是那个莫老师不让我开。他说你每次来都不好意思用钥匙，怎么要让你用一次？你瞧的是小心思。嗯，你们是合租，我怕你不自在，所以不好意思自己开门。哎，没什么不自在的，你真是见外了。啊，那给你拿了个橙汁。谢谢。嗯再给你做椒盐蘑菇。嗯。全都沾上面糊。嗯
，你吃东西的时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给事物的。哦，哼哼，终于解惑了。我还在想，外公怎么不这样？再吃一块。习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我。听配音大赛的新闻演出呢，你最好先别出声啊，因为他是那个线上嘉宾要说话的。嗯。去擦飞机，烟变红，马变青草，带大气，在花手。锦绣如辉，那个，我可以打断一下吗？我可以跟县长，不是我，我可以跟评委老师表白一下吗？<笑>不要紧张，完全可以。我都还在想，就没有选手借此机会跟评委老师互动一下吗？是这样的，因为枪老师只参加了两次比赛的评委老师，所以我是一直没碰上。是是，哎、呃、不过我记得枪青瓷老师好像。名草有主了，表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是这样的。被表白的人很淡定。那个，先问一下，江青瓷老师，您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧，其实我一直都有一个播音梦，想成为一个专业的播音员。或者是配音演员，但是由于一些阴差阳错
，考大学的时候，我就错过了相关的专业院校。但是后来，我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧，虽然不是什么专业性质，但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑，我说那些都是哗众取宠的东西。但是后来。他给我听了您的作品，我就彻底的折服了。其实我想说的是，谢谢您，江老师，因为有您带我走进了。他改变了多少人啊？其实因为有您，嗯，一定很多吧。理想和目标。也谢谢你，祝你成功，而且一定要比我成功。就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。我，我刚才听的好感动啊！你怎么不多说两句啊？我说多了的话，反倒对他不好。嗯，倒也是，不能偏爱。不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机想出。哇，好多评论！哦，我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特，私信也是关闭的。但这个留言的新功能我一直没太弄明白，所以才会收到这些。嗯，你不会生气吧？嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。<笑>我开玩笑的，早就看过了，老公我爱你什么的，免疫了，习惯了。那，谢谢。嗯，嗯，这个画手我超喜欢的，你认识啊？哦，一个相识于微的朋友。出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，强老板独爱那只小金猪啊，小金猪、嗯。什么时候成小金猪了？对啊，太巧了。连喂了都是草莓。谢谢，不过小金猪不胖，算是盈盈一握那种瘦。你什么时候握过？自己都不习惯了。你以为我习惯了？确实，跟我想的一样。相逢时摘树春光，酒前摇晃，南风推酒一座乡。
好听，什么时候录的？前几天。嗯，是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给我。用了十首，都是古风。你平时拿着慢慢听，只有你有。就一颗草莓啊。嗯，那我明天给你拿好多好多零食。这草莓不错。小金猪，我吃完了，再帮我加点。怎么了，小金猪？原来是你啊！什么？你八卦跟人家说我们在吃草莓啊？哦，你说那宝那幅画是吧？他问我千金丝干嘛呢？我就说你们两个吃草莓呢。哎，那相识于微嘛，是吧？都是好朋友，以后你们结婚，人家肯定都会来的，对吧？你别害羞嘛，习惯就好了。嗯，那行，我不说了。那我先走了，你帮我把草莓装上下雨了，嗯，但是我的车被王可借走了。下这么大的雨，回去也不太方便，要不今晚住这儿？啊？要是十点还下的这么大，今晚就住这儿吧。你睡我房间，我跟绝美睡一起。我明天要早起，你睡醒了可以自己回家。你要早起啊？嗯，早班。哦，那我就住这儿吧。刚刚还在犹豫，怎么忽然就答应了？没关系，你要实在不想，我可以送你回去。嗯，你要早起，要送我回家的话。来回折腾睡不了几个小时了，没事儿，我就睡这儿，明天我自己回去。放心，我什么都不做。没什么不放心的呀。我去给你热杯牛奶。你是不是去医院啊？我替你送车回去。不用，可我就别客气了啊。那今晚住这。啊？住住这儿啊？哼，我什么都没问。我什么我也听不见。
，谢谢。不客气。喝完可以去刷牙了。嗯。洗手间右边柜子下面的第二个抽屉，里面都是新的洗漱用具，你直接拿出来用就行了。嗯。想穿哪件？啊？当睡衣。哦，哦，我都行，都可以。那就这件。嗯。我再拿一条裤子。那我出去了，你可以洗澡了。哦，隔壁房间的门我不关，你有事的话直接开门叫我一声。今天可能会很早过来换衣服，所以不要锁门。你怎么出来了？睡觉。你去哪儿睡觉和你睡，和谁睡啊？和女朋友睡啊。中藏。